Lisa, it's your girl Windy and back at it again with another vlog. For today's video, I'm gonna be doing my makeup. This makeup. My makeup while answering all your questions. Sobran late pero supposedly I'll be posting a video. Kaso nga lang, wala na ko na oras gawin yung video. I was busy this past few days. So I'll be doing this makeup. So if you want to learn how to do this makeup and also kung gusto nyo marinig kung ano yung mga sagot ko sa mga tinanong nyo sa akin, just keep on watching! First question. Kung may plano ka magkaroon ng sariling pamilya, anong age balak mo? First, I'm gonna use um, a Fit Me Foundation by Maybelline. In a shade of 220 and 110, I'm going to mix these two para magmatch sa, sa skin color. So, as I was saying, kung, kung may plano ka magkaroon ng sariling pamilya, anong age ang balak mo? Um, girl, na ang boyfriend para ako magkakaroon. Yung pamilya. Um, Siguro, maano, pagdating siguro ng, I don't know, girl. Siguro, ano, after ko maging successful. So, maging successful muna ako bago magkaroon na pamilya. Next question. What do you think is the biggest problem that the youth is facing today? Um, pang Miss Universe yung tanong mo, girl, ah. Um, Sikor, thank you for that wonderful question. I believe that the children are our future. Teach them well and let them lead the way. <laughs> Not really good at this kind of question, but next! Ano ang masasabi mo sa mga taong nangiiwan ng walang dahilan? Before answering that, I'm going to concealer. Cover Perfection Tip Concealer. Ano masasabi mo sa tao ng iyon ang walang dahilan, girl? <laughs> I don't know, girl. Seriously, what the fuck? Pahala na sila sa buhay nila kung maiwan sila. Dahil, try sila yon, Girl, ang dami pang mas worth it ng tao dyan. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Sila na, hayaan mo sila na, hayaan mo sila ang magabon sa'yo. Hayaan. Next question. How do you heal from your past? Um, how do I feel? Heal the world, make it a better place for you and for me. <laughs> uh, how do you how do you heal from your past? First up, tanggapin mo sa sarili mo na wala na siya. Yes. Pangalawa. Once na natanggap mo na, na wala na siya, is, ang gagawin mo, forgive, forgive, forgive mo siya, kahit na sinaktan ka niya. Though, andun pa rin yung magiging alaala na magiging nung sakit. Pero tatandaan mo na, ang Diyos na ang, siya nang bahala dun sa parang gano'n. Char? <laughs> I mean, Stop it. Get some help. Yun, basta, and, thing na kapag heal din is self-care. Magpaganda um, ka. Tapos, pakita mo sa kanya yung nawala sa kanya. Ganaan, char. Hindi. <laughs> first first, before others. Ganon. Ganon, ganon ang gawin mo. Kilalani mo yung mabuti yung sarili mo. Para sa susunod na kapag may karelasyon ka is basta kilala mo na yung sarili mo. And, Tipong hindi ka naman sasaktan ng kahit na sino dahil alam mo sa sarili mo yung worth mo dahil mahal mo at mas kilala mo na ang sarili mo ngayon. Period! Also, uh, travel. Travel. Mas maganda travel ka kasi minsan nakakatulong din yan. Pag, uh, pang heal talaga yan. Kahit stress ka, hindi lang for dahil sa past, mga past relationship mo. Nakakatulong din siya for, for yourself and para matanggal stress mo, ganyan. Huwag ka mag-isip-isip ng kahit anong negative. Just think of the positive um, side of it na siguro kaya nangyari sa'yo yun, kaya siguro nangyari yung mga ganong bagay kasi hindi kayo meant for each other. Kumbaga, tinagtagpo lang kayo pero hindi itinagpo, no? Tayo ay tinagtagpo Ngunit hindi itinagpo 
na. Kinaan. Mga keme-keme ganyan. Tapos, also, surround yourself with positive people. Kasi yun din minsan nakakatulong. Kasi syempre, di ba, sobrang sad mo. Dahil masyado kang naamil sa past mo. But then, may mga tao talaga na positive. Yung bibigay sa'yo ng buhay. Kahit na wala ka ng bu kabuhay-buhay. Ganon. Ayun. So, guru, ganun pa muna. Ganun muna ngayon ang tip ko for you. Next question is, adulting tips. So, adulting tips. Ano nga ba ang tips na may bibigay? Adult yung age ko, pero yung isip ko hindi parang pang adult na ba. Though, bago natin gawin, bago ako magbigay ng tip. For my brows, I'll be using Tony Moly Eyebrow. Piling ko, First, siguro kapag nagkatrabaho ka, save money. Know your wants and needs. Kasi minsan, parang ako, ano, minsan masyado tayong na, ano, sa mga wants natin. Lahat, lahat na lang gusto mo pili. Mas maganda if yung mga bagay na kailangan mo lang. Kasi minsan, do ako, ako yung lagi, yung nabili ng mga bagay na hindi ko kailangan, binibili ko minsan. Na-advise ako kaya na, Know your limitations also na hindi lahat ng bagay makukuha mo. Lalo na sa adult. Kasi pinaghirapan mo yung pera mo. Siyempre ayaw mo rin na masayang yun, di ba? So, yun. Next step is siguro be matured enough to face your problem. O kasi, ano, I have this kind of attitude na minsan tinatakasan ko yung problema ko. Minsan, helpful, pero may ano, darating din yung panahon na babalik at babalik yung problema mo na yun. Na hindi mo na solution na. Which is pa nga siya, na sana ngayon, sinolf, sinolf mo na hindi yung pinatagal mo pa. Ganun. So, dapat, ang problema, hindi tinatakasan. Face your problem. Gawin mo pa rin yung mga bagay na gusto mong gawin. Lalo na kapag nag-work ka minsan kasi hindi mo na nagagawa yung mga bagay. Yun. But find time to do the things that you love. And also yung mga things na gusto mo pang gawin. Ganon. And also, adulting tips is... Ano pa bang pwedeng adulting tip? Wala, hindi ko talaga alam, dahil. Grabe, hindi pa talaga ako adult. Or hindi, wala lang ako masabi. Hindi talaga ako magaling sa mga ganyan tip. Basta, as of now, sige, yun na lang muna. Kapag may naisip ako mamaya, dadagdag ko siya. Next question, let's move on to my Facebook. Where do you get inspiration for, for your clothing style? Meron din nagtanong ng similar question na Where slash to whom do you get your fashion in schools? Same question lang, so... Kuha ko siya dun sa mga YouTuber. I love Colin Diaz. And also, Get Dressed na YouTuber. Tapos, si Tessa Me... Tess Christine ba yun? Basta YouTuber yung mga yun. And also, nung sa TikTok, si Nava Rose. Nag-discover ko siya. Ang dami ko na-discover sa TikTok. Oh. But mostly, sa Pinterest talaga. Yung ganda ng mga fashion. Kaya ginagaya ko. Next question is, difference ng Philippines and Japan from your perspective since natirahan mo both. Thanks, Wendy. Good luck. Thank you. Thank you very much. So, meron din nagtanong, similar question din, kung what it's like to live in Japan. Siguro makaba-haba yung sasabihin ko kung pa'y sasabihin ko yung tungkol dito sa Japan. But, iilan, share ko sa inyo. Kaya, ano muna tayo. I shot a button on Amazon. Color board. Girl. So, yun nga. Sobrang daming difference. One thing is a culture, of course. Kasi sobrang nanibago ako. Na culture siya ako nung pagpunta ko dito. Sa mga hindi alam siya, I've been living here in Japan for 6 to 7 years na ata. It was 2014. Gosh! 6 years na guys. 6 years ako dito. The difference is, dito sa Japan, when it comes to education naman, okay lang kahit hindi ka mag-senior high because you still have, you'll still have a job. Hindi ka tulad sa Pilipinas na you have to get a degree para magatupad mo yung gusto mong trabaho. Doon dito, ganun din naman. Pero meron mga bagay na kahit hindi mo, hindi ka nakapagtapos, kaya mo siyang gawin. One time na pinunta sa ano, isa kong kasama sa trabaho. Hindi nga daw, daw pag-aaralin na kukus eh. I mean, senior high, yung anak niya. Kasi, kasi daw bobo. Like, my God! Kahit, 
அதுக்கு ஹைட் போக போக பிறகு ஆறதுக்கு அப்புறம் ito yung pinaka big difference dito sa Japan and the Philippines is that akala mo sobrang perfect na na Japan pero kapag ano pag inalam mo pa siya ng deeper sobrang sad lang ng life dito kasi just like me na hindi naman ako taga Japan talaga mismo sobrang sad ng buhay dito like all you have to do is work then bahay then ganun lang like same routine every day like every weekend pwede kang umalis Every Yasumi mo, alis ka, asobi ka, with your friends, ganun. Pero minsan, syempre nakakapagod na kasi nga may trabaho ka. Paulit, ulit na lang yung routine mo. Dito din, ano, money is your happiness. Not like in the Philippines na kahit hindi ka ganun kayaman, is sobrang ang saya mo pa rin. Na-feel ko yan nung unang uwi ko sa Pilipinas kasi sabi ko, sabi ko talaga sa nanay ko na gusto kong umuwi sa Pilipinas para gusto ko rin i-feel kung saan ko ba talaga gusto kong tumira kung sa Pinas pa o dito. So far, so doon ko na-reel sa Masaya pala talaga sa Pinas. Pero, kailangan ko mag-ipon para din, ano, may maiwi akong pera doon. Para, kung gusto ko talagang tumira doon sa Pilipinas, ah, na matagal. Eh, dito sa Japan, may trabaho ka. Laki yan ang sinasahon mo. Laki yan ang tax mo. Ganyan. Tapos, ano, sobrang sad lang na, nakaka-depress din. Sobra. Kami kong kakilala na nade-depress sila dito sa Japan. Then, homesick, of course, that's given. Kahit saan ang mga lugar ka homesick ka. Nakaka-depress kaya. So, madaming case ng suicide kasi dami nagsusuicide out of depression, sadness, ganyan. Kahit ako noon, dumating din ako sa point na nalang mawala sa mundo to para feeling na ganun. Sobrang serious na isapan na to. Kasi sobrang lungkot ng buhay dito kahit nakasama ng pamilya mo. Siyempre, may time sa ma-feel mo talagang lungkot. Iba kasi yung feeling na nasa Pinas ka, na ang dami mong ano, lumabas ka ng kalin mo, madami, kahit di mo kakilala, magkakay ka dito. Parang, one thing na ano, sobrang respectful nila, discipline. Kasi minsan, maranay, kumbaga, ang boring, ganun. Sobrang tahimik kasi dito din. Tapos, parang wala kang mahihingan na tulong sa kalik mo dito. Ang daming difference talaga dito sa Japan. Kaya, kaya nga diba yung adulting tips ko kanina, sabi ko. Halos lahat din ng bagay binibili ko. Lahat ng gusto ko, halos binibili ko dito sa Japan. Kasi, kung ko na lang nakukuha din yung saya ko. Na. Bili ako ng bili ng mga bagay na gusto ko. Kasi parang hindi ako nakukontento sa bagay na yun. Dahil, dati sa Pinas, sobrang okay na ako. Kahit ano. Kahit hindi ko minsan mabili yung gusto ko. Masaya ka pa rin. Ganon. Ganon yung makifil mo. Dito, grabe. Grabe yung feeling mo. Sobrang sad. Pero kung gusto mo nang tumami yung pera mo, punta ka dito, work ka dito, gano'n. Dito din kasi time is cold. Literally, time is cold. Kasi every hour ka binabayaran dito sa Japan. Kaya time is cold talaga. Mga tao, mataas ang mga respeto ng mga tao dito sa'yo. Kahit sobrang baba ng rank mo, respetuhin ka pa rin nila. Hindi ka tulad sa... Oh, wala nga. Isa kasi, nire-respeto ka lang nila base sa rank mo. Like, Mare, factory worker ka lang. Like, factory worker ka lang. Ganon. Like, kahit kapwa mo Pilipino, kaya ka nilang tayo rin. Kapwa mo, kalahi mo eh, yung pa sila yung nag-aano sa iyo. Out of security, hindi, hindi mo rin masabi. Hindi ko ba sa talambuhay nila? Pero kasi nakakainis lang na ganon sila sa iyo. Sa dinami na ng taong maasa mo, kapwa mo pa Pilipino. Madalas din, madami nang bubuli dito na kapwa mo din Pilipino. Yung unang salpa ko dito sa Japan nung nag-ano ko, nag-work ako. I was 16 years old, kaka-graduate ko lang ng junior high. Yes, hindi po ako nag-senior high kasi po, hindi po ako maroon mag-Japanese pa. Nung time na yon eh, may entrance exam. So, hindi ko nag-tinuloy kasi wala naman din ako alam sa Japanese. Yeah. Yun nga, may Pilipina sa akin na nambuli. Na, ano, talagang hinahapon niya ako. Eh, hindi pa naman ako ganun karunong maghapon. Like, nakuha ka na, no? Ganun siya. Hayak siya, yo. Gumagano siya. Chanto, yare, yo. Gumagano. Like, 
Ya kung sa ka-girl, ganun. Maewa, mo sindeiru. Hindi porket Pilipino ka, eh, gaganon mo ako, ganun. Pwede ko lang siya masagot. Pero hindi na ako sumagot kasi hindi po ako, hindi ako sumasagot sa mga matatandang. Ah, bagong sal pa lang ako, ba't akong sasagot? No, mawalang pa ang trabaho. Ayan. If you want to know more about Japan, comment down below. Malay mo, gagawa ako ng video about ang buhay ko dito sa Japan, no? So, ayan. Next question. Uh, ano ang masasabi mo sa mga kaibigan mo na bumabalik sa ex? Sa mga ex nila? Ah? Kayo na bahala kahit ilang advice ko sa inyo, kahit ilang beses na pinagbigyan ko kayo, inadvisean ko kayo. Hindi kayo nakikinig, kaya hindi na kami mag-advise sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo, malalaki na kayo, bahala kayo. Tatanga, tatanga. <laughs> Gago, tanga, inutil, talantado! Next question. Paano mo masasabi kung totoo yung tao na kakasalamong ka mo? Ayan, maraming ganyan dito sa Japan. Maraming tao. Hindi nandito sa Japan. Kahit saan. Ako kasi, kinikilala ko muna yung mga tao. Kikilalanin ko. Tapos, pag nalaman ko, minsan kasi ano eh, instinct na rin ng tao kung totoo ba yan. Kung totoo ba yan, sinasabi niya o oh, hindi. Though, hindi ako madaling maniwala sa isang tao ah. Kasi, oh, trust issues. Next question. Paano maging confident ka gaya mo? <laughs> confident ba ako? Char. <laughs> um, love yourself. Ah, I love myself. Kaya gano'n. Kaya ako ganito ka-confident noon. Hayaan mo yung sasabihin ng ibang tao sa'yo na. Kahit sabihin nilang pangit mo, ganyan. Ah, anong paki nila? Hayaan mo sila. Higit lang sila sa ito. Ganun. Just be yourself. Yeah. Love yourself and be yourself. Cause you're beautiful. Just the way you are. Next, anong pangarap mo in the future? Bata ako, pangarap ko magka maging flight attendant. Okay, nung lumaki ako, gusto ko nalang magkaroon ng sarili kong business. Yes. Pangarap ko magkaroon ng sarili kong business and feeling ko unti-unti ko na siyang mararating. Next question. Naniniwala ka ba sa second chance? Second chance. It depends. It depends on the person and it depends on the reason kung bakit mo siya bibigyan pa na sa second chance. Ang tanong dyan is, is it worth it? Is that person worth your second chance? Kailangan pa bang bigyan ng second chance? Hindi po ganun, girl. Ikisip-isip ka bago ka magbigay ng second chance sa isang tao. Kasi pwede nga maulit-ulit yun. May mga tao na deserve nila ng second chance. Pero may mga tao din na hindi nila deserve, girl. Talaga sa rason. Depende din sa tao. Depende din sa sa'yo kung bibigyan mo ng tao yun na second chance. Ano mo si Popoy at Basha? Baka sakali ko sa'yo. I'll never go away from you. Next question. Ano yung mga ayaw mo na ginagawa sa'yo? Hindi ko rin sure. Text na lang kita. Baka sakaling ano, ma malaman ko. <laughs> Itong eyeliner. Eyeliner is from L'Oreal. Tapos sa kasi, masyado akong inuna ko yung daldal bago ako ng makeup. Ano, kaya yan tuloy. Nahuli na yung mga itong eyes, eyes, eto. So, let me just finish my makeup. Meron pa pala ako nakitang tanong. Advice sa mga wala ng gana sa buhay. Umanap ka ng motivation. Yung goal mo. Set ka ng goal mo sa buhay. Ano yung gusto mong marating? Para hindi ka mawala ng gana. Isipin mo yun. Ganon. Isipin mo. Marating yung panahon na maging ganon. Oh, for example, no? ang goal ko is maging successful. Then, gagawa ko ng paraan para maging successful ako. Trabaho, minsan nawawala na talaga ako ng gana. Na ako, isipin ko na lang na hindi, hindi. Kailangan ko to. Kailangan ko to. Hindi para sa kanila, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Yun na lang din tandaan mo. Ginagawa mo to para sa sarili mo, para sa kaligayahan mo. Happiness. So, kung nagustuhan nyo tong video ko na to, like this video and comment down below kung ano pa yung gusto nyo video na gawin ko. And also, subscribe to my channel if you haven't subscribed yet and ring the bell. Magkaroon kayo na notification para sa mga susunod pa video. So, yeah!
Thanks for watching!